Hello and welcome to Prudent Media News. First, a look at the headlines. Election Commission permits Manmohan Singh's public meeting in the state. PM to visit state on Wednesday. Congress claims to get special provisions for state under Article 371. Sushma Swaraj unhappy as not a single woman candidate is contesting election on BJP ticket. Sripad Naik says no ministry to Dinar Tarkar even if he gets elected. India against corruption blames family politics for downfall of democracy, demands Yan Lok Kayukta from whichever party intends to form government. Srinivas Dempo eagerly awaits IMG Reliance's solution to I League woes. All club owners to will meet in the next 10 to 15 days, says Dempo Sports Club chairman. And Amol Satoshkar comes home with another podium finish from grueling desert storm. Over 3,000 kilometers, driving for 23 out of 24 hours, Amol passes endurance test. Now the news in detail. Finally, Election Commission permitted Prime Minister Manmohan Singh's public meeting in Sankili. Singh will visit the state on Wednesday to boost Congress's election campaign. Congress MP Shantaram Naik has charged that mining lobby from Karnataka is portraying BJP leader Sushma Swaraj as the next Prime Minister. He also informed that Congress is trying for special provisions for the state under Article 371 of the Indian Constitution. The name of the venue at Chatra, I don't know. Some, some college ground. Has said no, 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 permission has been given. That's all I know. Congress has once again said that it was wrong on the part of police to enter the church premises in night at V. But Congress's chief spokesperson Shantaram Naik has lashed out at BJP's national leader Sushma Swaraj. In Karnataka, there are some people who say that we have kept tons of money aside, reserve stock to make her Prime Minister. So totally, she is a protege of mining lobby in Karnataka. He also highlighted that Pranam Mukherjee has spoken on special category and not on Article 371 of Indian Constitution which can guarantee special protection for Goa. What is our demand is special provisions under Article 371 of the Constitution. Both are commonly called as special status. Some, some people call special category special status. Some people call 371 as special status. So this is a commonly used word for that's why yesterday there was provision confusion only because of that. A senior reporter from Panji Rakesh Kanulkar with video journalist Devendra Kaukar. Opposition leader in Lok Sabha and one of the senior leaders of the Bhartiya Janta Party, Sushma Swaraj, is not happy as not a single woman is contesting on BJP ticket. On the other side, while replying to a question, BJP MP Sripad Naik said that Dinar Tarkar won't be given a cabinet berth even if he gets elected and the BJP MGP alliance comes to power. I have reached this point that until the law will जब तक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं होगी तब तक कोई भी दल महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं देगा और गोवा के इस टिकट वितरण ने मेरी उस बात को और पुष्ट किया है कि कानूनी बाध्यता होनी जरूरी है आरक्षण मिलेगा महिलाओं को तो उनको उनका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल रिटेन आवर गवर्नमेंट्स इन उत्तराखंड एंड पंजाब we will snatch Goa from Congress. Senior BJP leader Sushma Swaraj accused Congress of imposing dynasty rule on Goa. They are imposing dynastic rule on the people of Goa. 12 out of 40 seats have been given only to five families. When we were in the government in Goa, we had provided a very clean and very efficient government in Goa. And the report is delayed, but 
पीएससी और शाह कमीशन की तो रिपोर्ट अभी आनी लेकिन पीएससी की तो आ गई तो मुद्दा तो तभी बनता है जब सामने आता है एम पी श्रीपाद नायक क्लेम्स दैट इफ बीजेपी कम्स टू पावर दिनाथरकर विल नॉट बी इंडक्टेड इन द कैबिनेट गोवा Member of IAC Manish Sisodia has blamed Family Raj for the downfall of democracy. ये Family Raj लोकतंत्र की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसका जितना निंदा की जाए उतना कम है क्योंकि तो इसी ने लोकतंत्र को लगातार कमजोर किया है इसी की वजह से आज हमारे मैंने इसीलिए कहा कि हमारी विधानसभाएं और हमारी संसद कुछ परिवारों की गुलाम बनके रह गई हैं हमारे सवाल हैं कि जो पार्टी सत्ता में आएगी वो एक अच्छा जनलोकायुक्त लेके आएगी कि नहीं लेके आएगी और अगर वो कमिट करती है कि हम लेके आएंगे तो अभी यहाँ जो मुख्य पार्टियाँ हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता में हैं वो वहाँ क्यों नहीं ला रही हैं सिर्फ गोवा में ही क्यों अगर कोई पार्टी ये कहे कि भाई हम गोवा में सत्ता सत्ता में आए अगली बार तो हम लेके आएंगे तो जहाँ आप सत्ता में हैं वहाँ क्यों नहीं लेके आए ये कुछ हमारे सवाल है और लेके आएंगे तो कैसा लेके आएंगे ये भी बताना गोपाल राय सजेस्टेड राइट टू डिसीजन मेकिंग बॉडी शुड बी फॉर्म पड़ेगा एक राइट टू डिसीजन मेकिंग बॉडी यानी निर्णय लेने का अधिकार जनता को मिले यकीन अगर यह बात अगर इस चुनाव में हम लोग उठाते हैं और आगे होता है तो निश्चित रूप से अगर निर्णय लेने का अधिकार जनता के पास होता तो जन लोकपाल बिल छह महीने पहले यानी अप्रैल के बाद ही अगस्त में पास हो गया होता रिपोर्टर जेसन सुर विद वीडियो जर्नलिस्ट ओमकार फरारी इट्स टाइम फॉर अट ब्रेक स्टेट